ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ്താർ വ്ളോഗാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സമയമാണ് നോമ്പ് ഒരിക്കാനാകുന്ന ആ ഒരു തിരക്കുള്ള ടൈമിൽ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നല്ല പാൽ പൊറോട്ടയും നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാൽ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മിൽമ നെയ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാൽ പൊറോട്ട എന്നുള്ള പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് പാലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മുട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊറോട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണിത് കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ ചൂടോടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ട് നല്ല മാവ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഈ പാൽ പൊറോട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് നല്ല പാലിൻ്റെയും മറ്റേ മിൽമ നെയ്യിൻ്റെയും കൂടി നല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റും മണവും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാൽ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മാവ് പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീഫിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ഗരം ബീഫ് മസാല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മസാല പൗഡേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടിതാ നമ്മൾ വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയെന്നെ ഈ ബീഫ് ഇങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അടുപ്പിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും കുറച്ച് തിളവന്നതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അപ്പം ഇതും കൂടി ആ തിളക്കുന്ന ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വെന്ത് കിട്ടലാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേറെ വേവിച്ചിട്ടൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഈ അടുപ്പിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം അതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സെറ്റാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് വേവാൻ വേണ്ടി അത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ കടന്ന് വെന്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയം മറ്റുള്ള പണികൾ നോക്കാം അയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോഴി അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് എല്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ പൊരിയുന്ന സമയം കൂടി ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയുന്നുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ല കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫില്ലിങ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടൻ്റെ ആ ഒരു മസാല പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ എണ്ണയിൽ തന്
ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു മസാല ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കോഴിയുടെ അടയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ചെറുങ്ങനൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൈദപ്പൊടിയിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോണ്ടൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഴിയടി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടി നല്ല കുറുകി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ബീഫ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ്താർ ടൈമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കു ഷേക്കാണ് ചിക്കു ചിക്കു തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കട്ടപ്പാലും ബൂസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ജ്യൂസിലിട്ടടിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ പാനീയമായ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസും പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ആക്കുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡും നാരങ്ങ വെള്ളവും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം നമ്മുടെ നല്ല ചിക്കു ഷേക്കും നാരങ്ങ വെള്ളവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് പാൽ പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പൗഡർ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടൂല അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽമ നെയ് നല്ലോണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പരത്തി ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ പരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ചെറിയ രീതി എടുക്കാം പൊറോട്ട ടൈപ്പിൽ തന്നെ നല്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് തന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ പൊങ്ങി നമ്മുടെ കുബൂസൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരും എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ വേവുള്ളൂ മിൽമ നെയ്യിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണാക്കി കൊടുക്കണം ഈ നെയ്യിൻ്റെ മണ്ണ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാങ്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെയും റെസിപ്പീസ് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ടൈമിൽ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ